70 mil Señores, pavos. Estamos con el considerado por el, el 2005 recibió el Conex como el mejor solista instrumental de la última década. O sea, realmente, bueno, obviamente 55 años, todo el mundo sabe ese tipo de cosas, pero es uno de los grandes guitarristas, si no el más grande, que hasta ahora ha parido este país. Está el señor Luis Salinas con nosotros. ¿Cómo le va? Y aparte, bueno, ni hablar. O sea, ha tocado con George Benjamin, Al, Al Jarro, Camilo, Iván Lins, qué lindo Iván Lins, Dave Holland. Dave Holland me interesa. ¿Tocó con Dave Holland usted? Sí, bueno, en alguna jam session. ¿En la jam session? Sí, sí, sí. Lo, eh, mira, más allá de, 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 de todo, lo maravilloso es el, el, el momento, que es, es difícil de explicarlo, sí, de contarlo. Es sí, no, es ¿no? imposible explicarlo. Si vos me decís, ¿qué sentiste cuando tocaste? No, de manera. Lo que sé que es, es una cosa que queda dentro de uno y que se aprende mucho. ¿Y ¿no? con Bibi King? No, eso fue una de las experiencias más increíbles porque... Es que yo, un tipo que toca tan poquito y tan yo, bien. Yo, yo cuento siempre que este, Universal me dice, ¿querés tocar con Bibi King, la gente de acá? Y le digo, ¿qué te parece? Después lo pensé un poco, digo, no, primero no. hay que ver si él quiere, ¿no? Claro. Y me dicen, me mintieron, me dijeron, sí, él está fascinado, qué sé yo. Llegué a Brasil, prueba de sonido, no estaba Bibi King. Y cuando él llega, una hora antes de, de, de tocar... Este, me lo presentan y él no sabía ni quién era yo ni nada. Entonces ve el disco Salinas donde yo había grabado y dice, bueno, si te produce Tommy Lee Puma, debes tocar bien. Vamos a hacer una cosa, vas a tocar el último tema. Si le gusta a la gente, seguimos. Y para mí fue peor que que me diga... Ah, no, este... no, te dio lo peor, la peor de la no. peor. <risa> sí. O sea que si tocabas mal, cagabas el show claro, y yo claro. se cortaba culpa tuya. Todo mal, sí. Ah, y vos sabés que yo estaba eh, en un costado del escenario. Por suerte había tocado con el baterista en Oliverio. Entonces el baterista me conocía y me tiraba una onda, ¿no? Pero de golpe yo estaba con unos nervios al lado del escenario mientras él estaba tocando. Porque Bibi King, siempre digo que él toca siempre lo mismo, pero en diferente lugar, ¿no? Sí. O sí, sea, con lo que verdad. tiene, ¿no? Sí. Y bueno, y es, es nadie dice blues como él, ¿no? O sí. sea, y yo estaba ahí como nervioso. Estaba como 5.000 personas en el... En, en el Metropolitan de, de Río, y primera vez que iba a Brasil, era demasiado. Entonces cuando subo a tocar, eh, me acuerdo que sentía como un duende que me estaba diciendo, tranquilo, que por algo estás acá, y él me miraba como diciendo, toca tranquilo. Y me tranquilizó, hizo una vuelta al sol y me hizo así, como diciendo nada más, y una... tocamos como cuatro temas más, y la verdad que fue... ¿Cuatro, cuatro temas más? ¿Ya sí. pudieron seguir cuatro temas sí. más? Y cuando terminamos de tocar, yo me fui al lado del baterista, ¿no? Ah. Y este, Luis me decía el batero, y él me fue a buscar, me llevó a, para saludar a la gente. Oh, no. Y la verdad que después, cuando me acuerdo, me fui al camarín y estaba solo y me puse a llorar de la emoción, porque no podía creer no, lo que me estaba pasando. Eso. Porque yo le había dicho, maestro, yo no soy del blues, no, no. Ya no, pero me gusta porque soy sincero. Me dijo. Mirá lo que. Eso me dijo. Lo que descubren y... los tipos que escuchaban de tocar, es no, impresión. Y bueno, imagínate que esa fue una de las experiencias. Además, bueno, no es una música que, que yo escuchaba de chico. He escuchado folclore, el tango sí. y otras cosas. De golpe estar con el. Mira, vos uno de los más... tanto la vida con tanto acuerdo, al final terminé tocando blues con Bibi King. Estar ahí, bueno, fue una cosa eh, inolvidable, ¿no? En todo sentido. Usted, de Flaco Espineta, ¿qué te acordás? ¿Has tocado con él? Sí, hemos tocado ahí en su casa. ¿En y, la casa? Y, y él, además, bueno. A mí me cuesta hablar todavía de Flaco porque ah, sí, bueno, me bueno. parece uno de los artistas más este, originales que yo eso vi. Sí que es un que yo vi en mi... Bueno, eso sí que es un Bueno, eso sí que es que yo busqué discos de ti, alguien tipo Spinetta no, y hay... en el mundo, en el mundo, yo que me encantan los discos y, y colecciono, yo no escuché nunca un tipo que diga, ah, mira, tipo no, Spinetta. No. Él tenía una forma... En el mundo estamos hablando. Él tenía ¿eh? una forma de, no de, de armonizar, de cantar y de componer única de él. ¿Qué tipo Como extraño, que él podía imitar a todos tipo... los rockeros, pero nadie puede imitar a él, ¿no? Claro, es verdad. Hay una cosa, una anécdota así, muy Bueno, no, pero perdóname, a mí una vez me dice, estos hijos de puta de CBS compararon a Pescado Rabioso con Led Zeppelin. <risa> Como, y yo le digo, pero ¿te parece poco que se comparen con Led Zeppelin? Y me dijo, bueno, pero nosotros no somos Led Zeppelin, somos otra cosa. No, no, hay, hay, increíble, hay una... increíble, era muy, muy gracioso. Hay una anécdota que yo le digo a él, estaba en el estudio Luis, esa manera de armonizar que tenemos, porque es una cosa que... Me dice, a mí me gustaba la música brasilera y todo eso, pero a mí me sale esto. Lo tomaba ah, claro. hasta como, Quería como, tocar, una, como una me gustaba todos esos dedos así. Le digo, pero esas cosas que haces vos, te suenan bien a vos, le digo nomás, porque lo hago yo y no suena así igual. Claro. Es una forma de, de... 
Y en un momento que yo, bueno, lo llenaba de ojo porque la verdad que la oportunidad de estar ahí, de compartir, que le puso letra a un tema, lo cantó, Ajá. que cuando terminó de cantarlo yo le dije, gracias por hacerme escuchar un sueño, porque en realidad era, era así como... Claro, sí, era y cuando lo estaba elogiando mucho me dice, bueno, a lo sumo yo soy un buen inventor. Y me gustan los que desarrollan ese invento. ¿no? Claro, era muy, era muy Entre claro. muchas otras cosas, Luis era eso. ¿no? ¿Vos tuviste una anécdota muy conocida con Paco de Lucía? A los, a los, como una anécdota así de que lo encontraste en Rosario después de 12 años. Bueno, esto que voy a contar. Yo me entero de. de Perdón, que Juan... una pregunta antes, una pregunta antes. ¿Cuándo fue que desarrollas? ¿Esto es por los años de tocar todos los días durante muchas horas? ¿O de golpe te convertiste en el, así. En un pedazo de monstruo que sos tocando la guitarra. No, a mí me o, son de, o sos un tipo de sentarte horas en la cama tocando tiki 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 tiki. Yo tenía épocas así de chico de. de, de... Entendí de que si uno tiene. Porque la primera guitarra la tuviste a los 20, 27. 27 años. Es un ¿no? tipo muy grande. Sí. Porque todos empiezan a los. Mi, mi papá me compró una guitarra a los 9, todos dicen era, lo mismo. Era muy gracioso porque en el barrio lo podía. 27 años. Pedía la viola que me la preste, me dice, por una hora y la devolvía el otro día. Entonces llegó un momento que nadie me prestaba la viola. Le <risa> da la viola a este, te la entrega. No bueno, te... para mí fue muy bueno porque aprender a tocar con diferentes violas está buenísimo. Claro, te iba a aprender. Porque le tenés que buscar buen sonido a toda la guitarra. Eh, la anécdota con Paco, que tiene que ver con lo que sí. va a pasar después, sí. yo me entero de que eh, la mamá de Juan eh, eh, me entero de que estaba embarazada yendo a Rosario. Me mostró, me mostró el batés en el, en el micro. Yo me entero, <risa> yo, digo, yo me entero de, de que iba a venir Juan. Imagínate con la... Juan es nuestro guitarrista sí, invitado sí, sí. hoy. Y me iba, otro lo, lo, años lo, que no. lo cuento porque tiene que ver con... Y este, imagínate con la felicidad que fuimos con Silvia a ver a Paco. Claro. Ya estábamos, imagínate. Y terminamos de tocar, terminan de tocar y me dicen... Este, ¿Por qué no vas a saludar a Paco? Yo soy medio de perfil bajo, la verdad. No, sí. no. Y yo no, no, está bien, a verlo. No, pero ven y ella me dice, pero anda a verlo. Y voy, y cuando viene Paco, me dice, Luis Salinas, al fin te conozco. No. Este, no. ¿Cuál es el próximo disco? Porque los otros los tengo. Imagínate cómo me quedé yo ante las situaciones. Vos ahora mirá para atrás y dijiste, se equivocó. De, <risa> de, <risa> está hablando de, no, 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 de no, Tomatito no, Salinas, de, de algunos otros. Otro, 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 <risa> sí, sí, sí. ¿Pero cómo puede ser? No, no, boludo? claro, pero cómo, exactamente, pero ¿cómo puede ser? Y de la curiosidad. Y que me, tiene quedé, me quedé que no sabía qué decirle, la verdad. Y bueno, a ver si me mandas el otro disco, porque yo no hablaba, ¿viste? Estaba, le dije la, la admiración que le tenía y le conté una anécdota que tenía que ver con él. Una vez yo no tenía para la entrada en el Coliseo y me quedé afuera esperando que entre, ¿viste? Y el, el tipo viene como a las 8 de la noche, tocaba a las 10, ponele, sí. y saluda a todo, a todo el mundo y yo le di un saludo que estaba ahí, sí. ¿no? Y me acuerdo y le conté eso, de que me quedé en el hall, digo, ahora me van a echar en cualquier momento. Acá, ah, vos te quedaste para, para me, escuchar me de quedé ahí. por ahí. Pero digo, en cualquier momento me echan del hall. Y, este, y fue increíble porque él hizo un acorde, un la menor, con una magia tan grande como la que... Porque sí. vino solo. Sí. Ah, que bueno. todo el mundo se quedó así, el del control y todo, y yo me mandé. Me mandé y lo vi a Paco de acá, ahí. Nadie me vio, digamos. mira que soy grandote, el sí. tipo... O sea, eh, aproveché esa magia o, o fue una, una, una cosa que tenía que hacer sí. y lo vi de acá ahí. Y le conté a eso que después con los años, cuando pude tocar en el coliseo y pude llenar un coliseo tocando con mi grupo, me acordaba todo el tiempo de, 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 de esa sí, claro. anécdota. Y después, bueno, hay amigos míos como Antonio Serrano que tocan con él y, que, ah. y bueno, y Tomatito y, y, todos, y, y ya se dan con... Pero fue una anécdota Ahora, para increíble. tocar, cuando vos te pones a tocar en tu casa, hay una música que uno dice... Porque, por ejemplo, si bien a mí me gusta el free jazz o me gusta la música, a mí me gusta mucho el jazz rock inglés o músicas improvisadas, músicas, como yo digo, que no son, no tienen gran, no tienen un alto valor comercial. Entonces, pero cuando a veces pongo un disco en casa, pones otra cosa. Pones cualquier otra cosa y vos decís, ¿qué estás escuchando? Yo estás escuchando cualquier otra pavada. No estás escuchando eso que tanto te gusta. ¿Vos te pasa eso? Sí, yo con los años me he vuelto como muy purista en el sentido de que como me gusta todo tipo de música, porque escuché eso de chico, me voy a los creadores, me voy a, no sé, a, a Coltrane, a Parker, a, este, a Bill Evans. Pero sos de escuchar jazz directamente en tu no, casa. No, no, sea, te digo eso. Yo de golpe te escucho yo te no, escucho los Rolling Stones, no, te claro, pongo... Sí, yo ¿viste? Pero, y como, varias. yo qué sé, Jeff Beck, como, este, bueno, B.B. King, todos los King, ¿no? Sí. Eh, 
Wes Montgomery o, lo, o los argentinos como, como eh, Oscar Alemán o, o, o a Django Reinhardt. O a... Mm. Se escuchó a los creadores, los que entraron al mundo y lo cambiaron sin darse sí, cuenta, ¿no? Claro, Pastorius claro. Como, como, no sé, sí, sí. Hendrix. Sí. Es decir, a Juan que le gusta el rock le hago escuchar a Hendrix. Como Obviamente, como, ¿no? sí, sí, sí. Y, o sea, y es Lorenzo como, también, de tres años ya saben... Como que claro. esos tipos son como en, la, en el mundo de la música entraron y cambiaron el mundo y es como que uno arranca desde ese lugar en lo, la medida que pueda uh -huh. y, y eso es lo que escucho, ¿no? A Camarón, a... Me gusta escuchar eso, ¿no? Ah, pero, no, pero digamos, no escuchas Soul o Rhythm and Blues. Sí, 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 la vez sí, pasada se me mezcló Rafael Acarra en mi casa. Me dijo, <risa> di vuelta a un disco. Sí. Esas colecciones de Soul que venía Rafael Acarra al lado de Marvin Gaye, al lado de Stevie Wonder, Donald. <risa> Esos discos nacionales que era una mezcla. Y vos decís, ¿cómo? ¿Vos una mezcolanza. Un día hablando con mi viejo, mi viejo me decía que lo importante es que la música sea sincera. Mm. Pueden ser dos acordes una canción hermosa o puede ser una cosa más complicada de acuerdo a lo que vos sientas. Mm, mm. Lo importante es que no sea una pretensión, que no sea una cosa... mira como toco, ¿no? Ahora, pero vos... Como eh, que sea pero vos que justamente que mucha gente... Esa es la frase asociada... Mucha gente escucha a Luis Salinas y dice ¡Qué bárbaro! ¿Cómo toca? Y vos no te sentís a veces como... Como que vos tenés que darle el gusto a la gente, como que en algún momento tenés que hacer un despliegue técnico Me pasó. enorme para... Porque si no es como que los tipos dicen... Se quedan diciendo, ¿y cuándo vas a tocar? A 200 kilómetros por hora. Me pasó y por eso, eso no tenés ganas ese día. Me pasó cuando estaba en Oliverio, en la primera época. Ah. Había como una, como yo había acompañado a mucha gente. Cuando empecé a tocar solo y escuchaba a Coltrane y a Parker, todo, no podía parar de tocar. Claro, quería ser, No podía. Me acuerdo que Benson y, y Tommy Lee Puma, cuando escucharon algo mío, no fue toca mucho, sino fue algo así como se comentaron entre ellos, después me lo contaron. Era como, ¿qué de cosas que tiene para decirte, chico? Claro. Porque en realidad me pasaba que, que no, podía, no podía parar, no era que lo hacía para demostrar nada. Pero claro, hubo un público para eso. Cuando yo, eh, me acuerdo después de tocar con Frank Gambale, un guitarrista mm. que toca con Corea, es un sí, guitarrista. Sí, sí. Y, eh, y la idea era de tocar al mango, no tocar rápido. Me acuerdo que terminé de tocar, me fui a tomar algo con un amigo y yo me sentía raro, aunque había sido un éxito lo que había pasado. Sí. ¿Sabes por qué me sentía raro? Porque eso era solo una parte de lo que yo era. Esa parte de tocar sí. el mango, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y después empecé a cambiar los shows, empecé a hacer lo que yo hacía en mi casa, tocar esto, aquello y lo otro. Claro. Ese público se fue, enojado, como decís vos, claro, pues me y, vi, y vino te, otro público. Te, te exigen como decir, no, sí, no, pero eso, vos tenés suerte. que ahora hacer unas piruetas que todo no, no, Después con el tiempo ya pasó y también el, el, los años te enseñan a, a tocar lo que la música te pide, lo que la música necesita. Siempre digo que el mejor maestro es el propio tema. Claro. El que te dice lo que tenés que tocar o lo que te habrá bueno, pasado de tocar y... Yo, no, a mí me pasa, la vez pasada pensaba que sea el próximo disco que tengo ganas de hacer de free, que si yo decía, hay que lo... tengo la idea vaga, ¿no? Y yo decía, hay que tratar de hacer una música que no sea más de tres notas y ver qué pasa con todo lo que podemos hacer con no más de tres notas, a ver qué, qué puede pasar. Y justo estaba mi mujer al lado que me dijo, no te va a costar nada porque vos no tocas más de cuatro. <risa> dije, no, dije, no, no. Dije, pero ya vas a ver. Vos no, pero en serio, es un chiste. Pero dije, por ahí, viste, como llegar a síntesis de concepto. Tener que tener... El humor de Para músico tu... que tenés vos es falta. No, no, pero es humor de jazz. Ah, pero yo soy muy bueno a la noche. Invitarme a las noches y ir a chupar por eso es muy divertido. Pero... Tenemos que, si nosotros abríamos con Sarina un club de jazz, te digo que soy muy gracioso. Yo sirvo para eso, funciono de la una de la mañana en adelante, pero, ¿viste? Claro, pero, un talento pero, no, no, pero es verdad, vos, ¿viste cuando uno lo plantea a nivel conceptual? Vos decís, bueno, ¿cómo hago algo que...? Por ejemplo, vos decís, ¿cómo no me parezco a Pat Nessen? ¿Y cómo no me parezco a este? ¿Cómo Tenés que ir corriéndolos a todos, porque si no te dicen, ese sonido es medio para... Y vos decís, bueno, ok, voy a hacer un disco conceptualmente, que es un poco este chiste en serio, que es... Vamos a usar cuatro notas, a ver, un, a ver, ¿cómo hacemos algo con cuatro notas? Sí. ¿Te ha pasado a vos de, de tratar yo, yo lo que o de planteártelo lo, de esa manera? Los yo, lo, yo lo que te digo que, eh, por ahí esto puede servir a algunos músicos, porque es una experiencia que tuvo que me enseñó. Yo me acuerdo cuando estaba con Benson y él me dijo, tocate, tocate algo, ¿no? Y eso fue como, no sé, no sé cuál es el saxofonista que más admiras, que te sí. diga, bueno, tocate algo sí. en su casa. Y yo estaba, que no sabía qué hacer. Sí. Me acuerdo que toqué una... Una frase de él que me había costado muchísimo, ¿no? Muchas horas de sacar. Y a él le pareció simpático, nada más. Entonces, cuando tocamos una cosa de él, que, me, que me, me, me salió una nota de adentro, así que me salió, él me hizo así, como diciendo, eso es lo que quiero escuchar. Quiero escuchar lo que a vos te sale, claro, no, que te... lo que sale de adentro, ¿no? Y ellos saben 
cuando sale de adentro o cuando es una frase que vos decís, bueno, con esta frase me va a hacer. La frase ahora cuando vea el negro, negro que le toco todo no, lo que no, sale. No, 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 no. Te... Le pareció como diciendo, bueno, muchas gracias. Este, <risa> pero, <risa> muchas gracias, pero, muchacho. Pero, pero haceme algo. Entonces, eso fue muy importante, más lo que me dijo Vivikin en, en esa gira. Me dijo, Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh, Luis. Y eso llevado a cualquier instrumento me parece que es muy importante. ¿no? Yo a Juan le digo, trato, le digo, está bien, saca este, saca el otro, pero después trata de tocar vos a ver qué, qué, a ver qué sale. Qué pasa. Entonces, dentro de ese... De... Como que loco, porque vos te podés ser fanático de Hendrix, el pendejo que tiene 13 años, que ahora lo van a escuchar, y de golpe te haces fanático, 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 y no salís de una copia de Hendrix, no, y vos eso... tenés que enseñarle a decir, no, bueno, no, ahora dejemos no, un ratito. Eso, eso es como el conejo atrás de la zanahoria. Claro. Una vez hablaba con un bajista muy importante, que a veces, claro, un bajista trata de, de tocar lo que tocó Pastorios el 25 de agosto de no sé sí, cuándo. Está sí. horas y horas. Y después, cuando lo sacó, sale otro disco del mismo tema, tocado de Pastorio. Y entonces tenés que estar otro. Y, y vos no tocas nunca. Es muy importante, además de aprender de los discos, mis, mejor, mis mejores maestros fueron los discos, pero tratar de que, que salgas vos. Entonces, con, cuando me hablaba de estas ideas, sí. todo lo que sea sincero y en, y en favor de la música, de, de la creación, me parece que está bien. Porque... Yo sí. El error pertenece a la, a la improvisación. ¿no? Yo siempre digo que los discos realmente son el mejor maestro. Ahora, lo que pasa mientras escuchas los discos es fantástico. Eso, eso, es lo que te da, eso es lo que te da el sentido del humor. Si no te quedas todo el tiempo así escuchando el disco. No, lo importante es hacer un montón de cosas. ¿Sabes qué dijo Dino Salud y el otro día los voy a escuchar? Me dice, yo toco lo que puedo, lo demás está en los discos. <risa> bueno, vamos a tocar. Vamos a tocar. Tenemos nada menos que Alejandro Herrera en contrabajo. Eh, perdón, en bajo eléctrico, una bestia peluda. ¿Y tu hijo cómo se llama? Juan. Y Juancito. Juan Salinas. Que, que ahora van a ver lo que es Juancito Salinas. Y yo en batería.
Salinas 1, Salinas 2. Señor Alejandro Herrera, una bestia en el bajo. No es mal que por bien no venga, pero si no viene mucho mejor. Señores, estamos con el considerado por el, el, los músicos recibió el Conex como el mejor solista instrumental de la última década. O sea, realmente, bueno... Obviamente, 55 años, todo el mundo sabe ese tipo de cosas, pero es uno de los grandes guitarristas, si no el más grande, que hasta ahora ha parido este país. Está el señor Luis Salinas con nosotros, ¿cómo le va? Y aparte, bueno, ni hablar. O sea, ha tocado con George Benjamin, Al, Al Jarro, Camilo, Iván Lynch, qué lindo Iván Lynch, Dave Holland. Dave Holland me interesa. ¿Tocó con Dave Holland usted? Sí, bueno, en alguna jam session. ¿En la jam session? Sí, sí. sí. Lo, eh, mira, más allá de, 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 de todo, lo maravilloso es el... el el momento, que es, es difícil de explicar. Y él no sabía ni quién era yo, ni nada. Entonces ve el disco Salinas, donde yo había grabado, y dice, bueno, si te produce Tommy Lee Puma, debes tocar bien. Vamos a hacer una cosa. Vas a tocar el último tema. Si le gusta a la gente, seguimos. Y para mí fue peor que que me diga... Ah, no, 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 te dio lo peor, la peor de la no. peor. <risa> sí. O sea, que si tocabas mal, cagabas el show, claro, y yo claro. se cortaba culpa tuya. Todo mal, sí. Ah, y vos sabés que yo estaba eh, en un costado del escenario. Por suerte había tocado con el baterista en Oliverio. Entonces el baterista me conocía y me tiraba una onda, ¿no? Pero de golpe yo estaba con unos nervios al lado del escenario mientras él estaba tocando. Porque Vivi King siempre digo que él toca siempre lo mismo, pero en diferente lugar, ¿no? Sí. O sí, sea, con lo que verdad. tiene, ¿no? Sí. Y bueno, y es, es nadie dice blues como él, ¿no? O sí. sea, y yo estaba ahí como nervioso. Estaba como 5.000 personas en el... En, en el Metropolitan de, de Río, y primera vez que iba a Brasil, era demasiado. Entonces cuando subo a tocar, eh, me acuerdo que sentía como un duende que me estaba diciendo, tranquilo, que por algo estás acá, y él me miraba como diciendo, toca tranquilo. Y me tranquilizó, hizo una vuelta al sol y me hizo así, como diciendo una más. Y una... tocamos como cuatro temas más, y la verdad que fue... ¿Cuatro, ¿Cuatro temas más? O sea, sí. pudimos seguir cuatro temas sí. más. Y cuando terminamos de tocar, yo me fui al lado del baterista, ¿no? Ajá. Y claro, sí, de es imposible. Sí, no, es imposible ¿no? explicarlo. Si vos me decís, ¿qué sentiste cuando tocaste? No, de manera. Lo que sé que es una cosa que queda dentro de uno y que se aprende mucho. ¿Y ¿no? con Bibi King? No, eso fue una de las experiencias más increíbles porque... Es que yo, un tipo que toca tan poquito y tan yo, bien. Yo, yo cuento siempre que este, Universal me dice, ¿querés tocar con Bibi King? La gente de acá. Y le digo, ¿a vos qué te parece? Después lo pensé un poco y digo, no, primero no. hay que ver si él quiere, ¿no? Claro. Y me dicen, me mintieron, me dijeron, sí, él está fascinado, qué sé yo. Llegué a Brasil, prueba de sonido, no estaba Viking. Y cuando él llega, una hora antes de, de, de tocar, este, me lo presentan. Este, Luis me decía el batero. Y él me fue a buscar, me llevó a, para saludar a la gente. Oh, no. Y la verdad que después, cuando me acuerdo, me fui al camarín. Y estaba solo y me puse a llorar de la emoción, porque no podía creer no, lo que me estaba pasando. Porque yo le había dicho, maestro, yo no soy del blues, no, no. Ya no, pero me gusta porque soy sincero. Me dijo. Mirá lo que... Eso me dijo. Lo que descubren y... los tipos que escuchan de tocar. Es no, impresión. Y bueno, imagínate que esa fue una de las experiencias... Además, bueno, no es una música que, <coughs> que yo escuchaba de chico. 
haber escuchado folclore, el tango sí. y otras cosas, de golpe estar con el Mirá, para mí uno de los más... tanto la vida con tanto acorde, al final terminé tocando blues con B.B. King. Estar ahí, bueno, fue una cosa eh, inolvidable, ¿no? En todo sentido. Usted, de, 